为什么男性会有乳房，男性会有乳腺？乳腺的这个结构基本上是在四到六周啊，基本上大体的结构就形成了。睾丸的这个呃发育呢，大概是在八九周以后。生殖系统的呃胚胎的发育呢，是晚于乳腺的发育的，所以这就导致了男性会有乳腺这个结构。欢迎大家回来。我上次给大家录这个解剖课，还是上上周周末的时间了。嗯，今天把这个胸部的解剖给大家录完，好吧？咱们开始。体表的这个就不用太细致去说了。那基本上，我觉得很少有人对于这个体表的这些个部位。不太清楚的，好吧？即使你不学医这一块，我觉得应该也清楚。咱们往下来啊，第一个部分啊，乳腺啊，乳腺这一块啊，我觉得大家掌握几个事情吧。呃，一个呢，第一个事情呢是这个，因为大家能看到啊。呃，乳腺内侧最主要的一个结构啊，其实乳腺本身最主要结构是两块一个是乳头，一个是里边的乳管，它实际上呢就是它最主要的功能嘛，就是新生儿出生以后，然后喂新生儿喂奶的那么一个呃主要的一个组织。这里呢，乳管会存在一个问题，就是呃会有堵塞的情况嘛，这是这个。尤其是在这个呃哺乳的后期的时候，临近这个儿童断奶的时候，是容易出现堵塞的。这也是后续一些个女性的这个乳房的疾病、乳腺的疾病的最主要的来源。尤其是哺乳后期。这这块咱们不细致说啊，只是提一句啊。往下来呢，哎，这我突然想起来一个事情，我不知道大家有没有人知道啊？有没有有没有人想象过一个问题啊？男性在发育的过程中，在胚胎发育的过程中呢，是会出现逐渐他发育出睾丸的组织，然后呢，相应的会分泌相关的激素。导致了性腺整个的这个外就是外生殖器、内生殖器全朝向男性的方向去发展，然后抑制女性方向的这种发展，这是一个咱们正常的这个胚胎学的这么一个过程。但是有人想象没想象过一个问题：为什么男性会有乳房，男性会有乳腺？这个问题呢，其实主要源于一个问题就是。男性的这个就是乳房乳腺的结构呢，它的在胚胎的这个形成的阶段呢，它大概是四到六周的这么个时间，基本上在六周左右啊，就是甭管男性女性，这个乳腺的这个结构基本上是在四到六周啊，基本上大体的结构就形成了，就不存在说再定向分化的这么一个问题。而生殖系统呢，尤其是像这个睾丸的这个。呃，发育呢，大概是在八九周以后，一般来说是在九周以后。所以呢，实际上就是生殖系统的呃胚胎的发育呢，是晚于乳腺的发育的，所以这就导致了男性会有乳腺这个结构。呃，试想一下啊，如果反过来，生殖系统在前，然后乳腺的发育在后，恐怕这个就是。以后咱们看到男性的这个，呃，就是胸部，那就是平平的一个平板了。也就是说呢，之前有人说过一个笑话嘛，就说这个男性的这个乳乳房啊、乳头有什么用？那就是区分正反面嘛。呵呵如果要是说这个呃生殖系统发育的比较早，那恐怕你连区分正反面你都区分不了了，对吧？
这里写一句吧，男性，呃，具有乳房结构，源于乳房的发育，或者叫乳腺的发育吧，发育远早于。生殖系统性腺发育，好吧，所以啊，大家就能理解啊，为什么男性是有这个乳腺的这个结构的。嗯，人早于。咱们知道啊，就是男性和女性啊最大的区别啊，我给大家看一下这个胚胎学这张图啊，它的分化的过程啊，实际上是这样的。你看它底下写的这这句话啊，由于基因的这个外染色体啊，决定了这个性别，所以它编码了这睾丸的这个形成，于是呢，导致了这个男性的这个胚胎呢。他的性腺呢，逐渐就分化为睾丸，而在第九周的时候呢，睾丸的间质细胞呢，它分泌睾丸酮，也就是咱说的睾酮，然后这个时候，睾酮会刺激这个外生殖器开始发育，导致这个中肾管呢朝朝着男性的方向去发育，也就是说呢，实际上，无论是胚胎阶段，还是后期的这个真正的这个。呃，正常的这个就是出生以后的这个阶段，人都是通过这个男性的这种睾酮来维持男性的特征的。我不知道大家能不能理解我说的意思，这也是为什么你看古代的这个，为什么说这个古代有的这个这个呃，比如说这宦官。他去掉男性的这个性腺以后呢，你看他的男性特征就维持不下来了。你甭管是这个胡须还是声音，他就没办法维持了。为什么？就是这个原因。所以大家就能理解啊，就是整个一个人的性别的这个方向是由男性的性腺来维持他的方向的。没有男性性腺，那。人就会朝女性的方向去发展，好吧？反过头来呢，这也是为什么你看，女性不是没有这个雄激素，女性的这个肾上腺也会分泌雄激素，但是呢，你会发现，如果女性分泌雄激素过多，这个人会出现男性的这种特征，一样的道理，胚胎阶段也一样，都是中肾管去分化的嘛，但是呢，如果出现了，就是如果是有外染色体的情况情况下，会分化出来睾丸，然后出现睾酮这种激素，在这种激素的作用下，然后呢会向男性的这种限定的方向去分化，而女性的分化机制，你看这儿写的很清楚的一句话叫去限定分化，就是因为它在缺乏睾酮的情情况下呢，它没有这种。呃，激素的作用，那这种中肾管它就会退化，分化成女性的这种生殖系统，是这么来的。所以咱们就知道啊，男性具有乳腺结构的原因就源于这儿了，好吧？下来啊，淋巴这一块乳腺淋巴是重点啊。呃，大家能看到啊。我给大家把这个标记都出来啊！大家，我觉得这张图啊，应该截张图啊。大家能看到黑的这个结构呢，就是淋巴结；能看到啊，胸骨旁腺淋巴结、腋窝淋巴结，然后锁骨下淋巴结、锁骨上淋巴结。这是咱们说的乳腺的淋巴结的四群啊，哪四个群啊？锁骨上。淋巴结、锁骨下淋巴结、胸骨旁
胸骨旁淋巴结，最后还有一个腋窝淋巴结，好吧，大家能知道啊，这是乳腺这一块的重点啊，最重要的重点。你为什么我我这里的重点怎么标记的啊？你说你做的是乳腺科，你就是普爱科的分支乳腺科，那你肯定说，哎呀。那你整个的这个什么乳管的结构，乱七八糟你都要了解。但是呢，翻过头来，这四个群的淋巴结，即使你不做乳腺科，你做大内科，做做大外科，你也需要了解的很清楚。甚至说呢，你在考这种这个医师资质，甭管是国内的医师资质，还是国外的，你像美国医师资质，在考一些个类似技能性的这种测试的时候。都会考这种淋巴结的触诊，所以啊，大家啊，这四个群的淋巴结大致的位置，你看解剖图就能看得很清楚了吧？能看清楚，那我觉得大家就不要再去说记不住的这种情况啊，一定要记清楚这几个淋巴结啊。